Nous expliquons pourquoi nous voulons protéger notre dispositif de garantie des dépôts. Voici M. Martin. Chaque mois, comme de nombreux citoyens, il transfère de l'argent sur son compte épargne. Pour plus tard, pour la voiture, les vacances ou en réserve. À la banque, l'argent est en lieu sûr. Mais pourquoi est-ce aussi évident Les banques s'appuient sur la confiance de leurs épargnants. Après tout, elles travaillent avec cet argent. Mais pour être assuré qu'il revienne à M. Martin lorsqu'il en a besoin, il existe des systèmes de garantie des dépôts. En Allemagne, ceux-ci sont exemplaires. Le système des Volksbanken et Raiffeisenbanken protège ainsi non seulement les dépôts des clients, mais également chacun des établissements bancaires d'une éventuelle difficulté financière. Parce que la sécurité des dépôts bancaires est importante non seulement pour les déposants, mais aussi pour la stabilité financière, depuis 2015, tous les pays de l'UE doivent disposer de systèmes de garantie des dépôts. Une garantie minimum de 100 000 euros par déposant est obligatoire, comme l'indique la directive de l'UE. Facile pour les banques coopératives allemandes qui ont épargné des fonds pendant de nombreuses décennies. Cette norme européenne est une bonne chose, mais elle est encore loin d'être mise en pratique partout. Et pourtant, l'UE a encore une nouvelle idée. Elle aimerait transférer tous les systèmes de garantie des dépôts nationaux dans un système européen uniforme. Qu'est-ce que cela signifie pour M. Martin Actuellement, certains pays comme l'Allemagne disposent de propres pots de garantie remplis. Donc, si une banque devait aller mal, l'argent de ce pot compenserait le déficit. À l'avenir, les pots de chaque pays de l'UE doivent être fusionnés en un grand pot commun. Ainsi, chaque pays pourra avoir recours à ses garanties pour chaque banque. Se soutenir mutuellement en cas de nécessité est en soi une bonne chose. Mais il y a un hic. Tous les pays de l'UE et leurs garanties des dépôts ne sont pas aussi avancés que l'Allemagne. Pour beaucoup d'entre eux, ce système est nouveau et les pots de garantie ne sont pas encore remplis. En cas de situation grave, cela signifierait que les fonds de garantie qui sont en réalité destinés aux dépôts de M. Martin seraient versés dans les pays qui ont des dépôts moins bien couverts. La confiance de M. Martin en la garantie de ses dépôts serait fortement ébranlée, comme celle de nombreux autres clients de banque allemands. Car bien qu'en Europe nous soyons une communauté, chaque pays y est indépendant, avec ses propres lois, ses propres systèmes fiscaux et sa propre politique économique. Avant que l'UE ne franchisse le pas d'une assurance commune européenne de garantie des dépôts, nous avons avant tout besoin d'une base commune sur le plan économique et de politique financière. Pour se soutenir mutuellement, tous doivent être aussi solides les uns que les autres. Avant d'envisager l'introduction d'un système européen de réassurance de garantie des dépôts, les pays ont avant tout leur propre système de garantie à établir d'après une norme européenne et à remplir progressivement avec de l'argent. Jusqu'à présent, seuls 14 pays l'ont fait. Les Volksbanken et Raiffeisenbanken misent depuis toujours sur la responsabilité individuelle. Leur système de réserve de garantie est une protection fiable depuis des décennies. Monsieur Martin peut continuer à avoir pleinement confiance.